Вітаємо всіх! Ви дивитесь ютуб-канал про Україну і це я, Олександра Сімочко, журналістка про Україну. ЗЗ зі мною також мої колеги Юлія Кияшко і Яніна Бондаренко. І сьогодні ми поговоримо про таку тему, яка себе не вичерпує – це житло, а зокрема, як буде житлом з 1 вересня у Чехії. Тож ми розпочинаємо наше обговорення, але я хочу ще наголосити, що це буде, ми проговоримо правила, чому так, які зміни в Lex Україна 6, але також поділимося своїми особистими історіями, як ми орендували житло. Хто орендував житло ще до війни, хто після війни, які у нас були ситуації, з чим ми стикалися, на що ми звернули увагу, ми з вами це, про це поділимося. Але е, крім того, ми хочемо наголосити, що це наш особистий досвід, це в ніякому разі не набір правил чи законів, як треба діяти. Тому сподіваємося, вам буде корисно. Так, це не завжди хороший досвід, це іноді поганий досвід. Це не означає, що ми все робили правильно. Можливо, ви знаєте якісь кращі способи, так що обов'язково поділіться ними з нами в коментарях. Так, сьогодні ми відкриваємо просто всі секрети, все, що за лаштунками залишається наших статей від того, як треба діяти і як виходить на практиці. Так. Ви вже неоднократно нам в коментарях писали свої, свій досвід, свої історії. І от сьогодні ми вирішили зробити ефір, який збере це, ці всі історії в один ефір. І ми вам нагадаємо знов про те, що 1 вересня вже треба буде подбати про житло, і дійсно ця тема не вичерпна, а особливо літо буде гарячим, і пошуки житла чекають на всіх українців, які не мають власного житла. Так, тут дуже важливо сказати один момент, що дійсно з 1 вересня всі, включно із вразливими особами, тобто це люди з інвалідністю, багатодітні, мами, які мають дітей до 6 років, це пенсіонери, студенти, тобто всі категорії, які мають вразливість, Якщо станом на 1 вересня ви вичерпали 90 днів проживання в соціальному житлі, вас будуть виселяти. Тобто це не означає, що вас там будуть виганяти чи якось так. Це означає, що все, ви більше не можете проживати у гуртожитку чи в іншому типі житла безплатно. Тому ми поговоримо взагалі, які є варіанти в цьому випадку. І, власне, вже будемо обговорювати процес оренди у Чехії. Знову таки, соціальне житло, так, можливо, хтось вже за нього платить. Це не вважається безкоштовним житлом, так, як воно вже є платним. Також може бути варіант, що з безкоштовного житла виселять повністю, тобто вони не будуть продовжувати навіть за гроші. Проте часто можуть запропонувати і за грошову винагороду приймати, приймати, mm-hmm. проживати в цьому гуртожитку чи, не знаю, в якомусь іншому місці, в пансіоні, наприклад, гостьовий будинок, як вони так в Чехії називаються, так, може бути бути різна назва, тому може бути таке, що запропонують за гроші, і це вже не буде вважатися, що з 1 вересня там усіх виселять. Тому все за домовленістю. Що обговорюється найчастіше в цьому аспекті? Що, якщо хтось живе в обидовні, да, в цих гуртожитках, що людям не дуже вигідно, якщо, наприклад, мама, двоє дітей, там бабушка живе, людям просто не дуже вигідно за оці місця платити, легше тоді пронаймати вже квартиру окремо. Да? Ось в чому проблема. Тобто це вже не завжди буде така ціна приваблива. Тому ось ми говоримо про цей пошук. Тому що залишатися жити можна буде. Не факт, що ціна буде для вас цікавою. І такий контраст між безкоштовним і таким високою ціною за це житло спонукає вас шукати щось краще за цю саму ціну. Скільки приблизно от нам писали і ми моніторили, коштує ось одне місце. Я е, читала наші коментарі і не тільки на нашому ресурсі скрізь, де українці обговорюють, і це не тільки Прага, а й Середньочеський, можна сказати, край. Це 6-8 тисяч, да, одне місце. Ось такі приблизно розцінки. Якщо у вас є якісь інші приклади, будь ласка, запрошуємо до обговорення. І якщо вже має платити за декілька осіб, дві-три людини, ясно, що це вже сума на межі того, що можна знайти щось краще. От. Але краще все ж відповідно в балансі, все здорожчує, да? і квартири також дуже-дуже здорожчують останнім часом. У нас було відео в інстаграмі, де ви активно обговорювали те, що Прага дійсно, і ми говорили те, що Прага, Середньочеський край і околиці, 
столиці можуть коштувати однаково або навіть дорожче. І дійсно ви це підтвердили своїм власним досвідом і говорили, де дешевше. Немає ніде дешевше, якщо це не Прага. І це дійсно так, до цього треба бути готовими, якщо ви сподіваєтеся на те, що зараз я живу в Празі в безкоштовному житлі, а потім, ну нічого страшного, я поїду десь на околиці і зніму за 10 тисяч, скажімо, собі, житло, дом або квартиру, це може вас чекати проблема і розчарування, тому що дійсно передмістя Праги і крупні такі більш-менш великі міста, вони тримають ціну доволі високу. Я б тут хотіла трошки підсумувати і сказати, взагалі, які є варіанти. Тобто ми постійно, постійно говоримо про ці варіанти, насправді їх тільки два. Тобто перший – це відповідно піти до власника чи керівника житла, де ви проживаєте, там гуртожиток, квартира, пансіон, будь-що. Це і домовитися, проговорити, тобто, що мені робити. Крім того, нам люди вже пишуть, що вже до них звертаються самі ці керівники житла, тобто вони вже їх попереджають, що майте на увазі, через декілька місяців буде вже вживання за оплату. Тому, відповідно, перший варіант – це поговорити з своїм керівником житла, дізнатися, як це буде у вас, тобто, якщо, наприклад, гуртожиток там, чи хостел зовсім закривають, там вже не дозволять жити за додаткову оплату, це потрібно знати. Якщо в гуртожитку вам пропонують, що так і так місце коштуватиме стільки, ви вже собі оцінюєте, прийнятна для мене ця ціна порівняно з умовами чи ні. І другий варіант – це, відповідно, вже шукати самостійно житло, самостійно житло і е, орендувати його. Е, це теж досить виклик у нинішніх умовах. Я думаю, вже до цього пошуку і оренди ми перейдемо до Юлі з питанням, тому що вона от якраз, якраз завершила ці пошуки і може розказати взагалі, як це відбувається зараз і ми проговоримо потім. Ділимося вже власним досвідом. Так, ну, варто ще сказати, є така тема, да, фанати столиці і передмістя. Хтось, для когось прийнятний варіант залишити Прагу і жити в передмісті, а для кого – ні. І тут також дискусії в чатах серед українців дуже-дуже жваві відбуваються. Я з когорти фанатів передмістя. Тому середньочеський край – це там, де велися пошуки. Що можна сказати? Ціна не дешевша. Це те, що я можу з власного досвіду. Звичайно, хтось з вас може сказати, а я знайшов дешевше. Звичайно, можна бути дешевше, але в контексті, да, в межах самої Праги також є дешевше, дорожче. Це все район. залежить район, да, який, як туди доступність, доправа. Наприклад, там складно, я чула, що uh-huh. там дешевше, ніж, наприклад, у Річан, тому що до Річан йдуть потяги при міські, а докладно, здається, лише автобусом можна добрати. Ну, ну, от, от якщо нема поїзда, одразу ціна... Але я б взагалі сказала, що це все дуже відносно. Тобто навіть інколи це може навіть не залежати від транспортного сполучення, від того, який це район, який він забезпечений, тобто навіть у самій празі. Тобто це настільки відносно і в кожного такий унікальний досвід. Ну, мені здається, важко якось узагальнити. Так, да? так. Тобто ми можемо сказати, так, Прага дійсно дорога, це логічно, це столиця, Острава, Брно, інші великі міста будуть дешевші. Але і там також, можна сказати, відповідно, зарплата і оренда теж дорогі. Тобто це все такі речі відносні, і я думаю, це тут залежить від дуже багатьох чинників. Так, у кого ще є авто, немає авто. Так. Є такі дальні ці, ці траси, дороги, де зручно добиратися, навіть якщо є авто, а є такі напрямки, де щодня ви будете стояти у пробках, у цих заторах і чекати годину чи дві в тягучках і їхати, не, якщо ви не хочете пересідати на якісь швидкісні види транспорту, але громадські хочете користуватися авто, це також треба враховувати. Да? Родина з авто, родина без авто, з дітьми, без дітей, діти дорослі, діти маленькі, садочок треба, школа чи Так, це абсолютно, але от саме як цей пошук житла відбувався? От як пошук це... відбувався? Це була без Ми відкривали чи... нашу статтю, написану на ми також користуємося. Кожну статтю ми пишемо так, як для себе, що ми колись будемо шукати житло, і ми Щоб зрозуміло нотатки було. відкриємо. І по цим джерелам, так, без реалітки, з реаліти, 
і так далі, і так далі. За списком в нашій статті ми прикріпимо посилання, лінк під відео. Вже його давали, нагадуємо зараз періодично. По всім цим джерелам починається пошук. Ви спочатку дивитеся приблизно, яка у вас влаштовує ціна. Потім, яка у вас влаштовує локаліта є на кожному сайті цей місцезнаходження знаходження, де ви хочете приблизно. Ви вже звикли до цих слів, ви нас так питаєте. Я замісна, я не замісна, де про наймать, то ми вже приходимо на цю мову. І відповідно до цього ви вже дивитесь. Але не варто, я б порадила, не варто дуже акцентуватися, от саме, знаєте, вам треба район в Празі, ось в радіусі 500 метрів, і ви там починаєте пошуки. Це дуже зрозуміло, що якщо дитина, вам треба, щоб вона ходила сама, і там не було дороги, бо нема кому водити, ну це ясно, що ми всі хочемо максимально комфортно знайти, щоб для дітей, якщо у кого є діти, у більшості з наших підписників, ми бачимо питання з цим пов'язані. Далі, звичайно, важлива ціна. Що можна сказати? Цей пошук варто, порада номер один, починати заздалегідь. Не вийде. Це просто виключення, якщо вам ви відкрили і вам одразу пощастило. Мені здається, що це таке виключення. Ми в трьох, статистика говорить про те, що так у нас не було. Може, у когось було, знов таки ви поділіться. Я б хотіла додати, нещодавно читала статтю, що у Празі на квартиру, на одну квартиру в оренду претендує 40 людей. У Бороно це 20 людей. Конкурс. Тобто не ви обираєте, обирають вас. І це іноді треба просто прийняти, навіть якщо є фінанси. Далі проблема може бути з тваринами. Ви в оголошенні одразу дивитеся. Ось ці умови, які там прописані, підходять, вони вам не підходять. Відповідно, ви будете в пріоритеті у господарів, чи ви будете десь на останньому місці, якщо вже нікого не буде, можливо, там погодяться. Так само можуть запитувати, де ви працюєте, як ви працюєте, як давно ви тут і так далі. Це такий, як невелика співбесіда, тільки на житло, а не на роботу. Можуть навіть попросити робочий контракт. Це в нашої колеги була аналогічна ситуація. Це також досвід конкретний з нашої команди. Так, причому юрист нам підтвердили, що це абсолютно нормально, тут нічого немає дискримінаційного чи незаконного, тобто це не дискримінація українців чи біженців. Це нормальна практика, навіть запитують рахунки з банку. Я думаю, це для стабільності, для того, щоб пересвідчитися, так, цей кандидат нам підходить, плати спроможний, тому це нормальна практика. І навіть якщо ви спроможні платити, може бути таке, що хочуть пересвідчитися, чи не завтра ви збираєтесь уїхати кудись. Наприклад, у вас немає з фінансами проблем, це може бути і дороге житло, але хочуть переконатися, чи наскільки серйозні і довготривалі ваші наміри. Цей робочий контракт можуть запитувати не для того, щоб подивитися, скільки ви заробляєте, це вже мало для того, де скільки заробляє, а для того, щоб переконатися, що ви тут дійсно надовго, що ви не без роботи, і ви шукаєте варіанти інших країн, зараз також це окрема тема, люди мігрують з однієї країни в іншу, це також дуже обговорювано. І для того, щоб уникнути цих проблем, коли українці уїжджають, хоча ви там робите на рік цей договір, ну, по суті, якщо ви зникаєте, ну, це не прослідується, ви там кримінальними якимись, нічого кримінального не відбувається, але щоб убезпечити себе, люди, які здають житло, вони хочуть ось такі пункти пересвідчитись, переконатися, краще, можливо, хтось може дати рекомендацію, якщо ви, наприклад, десь з чеськими людьми працюєте, жили раніше, і вас порекомендують, це було б також непогано. Можливо, цих питань і не виникне, але з кожного досвіду, з нашого, так, ймовірно, дозвіли. Причому, як кажуть наші знайомі, наші колеги, 
ріелтори зараз кажуть про те, що насправді є певна кількість людей, українців з тимчасовим захистом, які не повідомили завчасно власника житла і поїхали. Тобто вони не повідомили за процедурою там, до двох місяців, що вони виїжджають, вони різко поїхали і, відповідно, у багатьох вже поганий досвід. І багато ріелторів вже от склали собі таке враження і узагальнили, що це так можуть, може кожен біженець поводитися. І це дійсно дуже неприємно, і тут треба пам'ятати, що дійсно за два місяці ви повинні повідомити, що все, я хочу виселитися, я їду в Україну, чи я приїжджаю в іншу країну, тобто все, мені ваша квартира більше не потрібна. Це дуже важливо, тому що от потім роблять якийсь висновок і так думають про всіх, і потім у всіх проблеми знайти житло в Чехії. Тому дуже просимо про це також подумати. І дійсно це от час, тобто розрахувати, тобто якщо ви знаєте, що все, 1 вересня гуртожиток чи хостел закривається, і вам потрібно знайти житло, починайте вже його шукати. Так, так. Тобто через літо, щоб ви мали варіант. І я думаю, друге правило, мені здається, таке досить важливе, це комунікація. Тобто дійсно, це проговорити з гуртожитком, відповідно потім проговорити з ріалтором усі моменти, проговорити вже, якщо знайдете житло всі моменти. Тобто це дуже важливо комунікувати. Не чекати, поки до вас прийдуть і вам скажуть, що все, через тиждень ви повинні покинути житло, а краще самому наперед так. це знати і мати декілька вже варіантів. Так, бути і... проактивним. Ще цьому. такий момент, от до цього хочу сказати, вам краще знайти вигідне житло і заплатити за нього вже в серпні, ніж знайти швидко дороге житло, будь-яке, яке вас не влаштовує за дуже високу ціну, але почати ось прямо з 1 вересня його знімати. Можливо, дійсно доведеться ну, заздалегідь вже почати щось втратити, але разом з тим ви знайдете те, що ви шукаєте. Це теж такий момент дуже важливий. Мені ще здається, от вони спеціально так зробили 1 вересня. От якраз, що таке 1 вересня? Початок навчального року. Приїжджає купа нових студентів. Так, у травні чи червні, як там зараз сесії, mm-hmm. закінчують навчання, все, від'їжджають часто на літо. Тобто з'явиться якраз багато доступного житла. Там, і гуртожитків так само. Тому зараз якраз можливість знайти собі щось Подешевше, Абсолютно. До останнього Цей моменту... період, це просто от такий, можна сказати, літній період золотий, тому що це дійсно не кращий е- період для пошуку житла. Це, як нам казали сайту без реалітки, це або літо, або зимні канікули. Тобто це виїжджають багато студентів, виїжджають багато людей кудись на літо. І відповідно, навіть можна помітити, що Прага така стає більш е- так, е- спокійна. спокійна та транспорт починає ходити рідше. Тобто так. дійсно життя зупиняється на період літа, і це кращий період шукати житло, ніж потім 1 вересня почнеться все на купу. Тобто починається там розкачу Почується так рік, тобто починається там активно школа, університет, робота, приїжджають студенти, приїжджають люди, і це все відповідно набагато буде ускладнено. І тому дійсно краще це робити наперед, навіть там ризикнувши. І причому дуже часто помічаю, що в самих оголошеннях, наприклад, ну квартира здається зараз, але поселення через місяць, так, через два так, у нас теж було. треба і було. Було. за три місяці. Було. Ось, так, тобто, дійсно не, не буває такого, що ви сьогодні знайшли оголошення. Ви сьогодні пішли, подивилися квартиру і завтра заселилися. Ні, абсолютно. Так. Власник так само заздалегідь так. собі шукає. Він не хоче, щоб у нього простаювало житло. У, у нас контракт взагалі на два місяці, у нас за три місяці треба вас сказати, три. що ми виїжджаємо. Ну, от у вас, значить, як це звучить? От важливо, давайте перейдемо все. Знайшли. 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 Значить, де шукати, ми сказали. Так, ви знайшли цікавий варіант. Все, дешевий, район підходить. Все, набралися сміливості, телефонуєте ріатору. На що варто звернути увагу е, про офіційність, хочеться поговорити, цього житла, щоб не потрапити в якісь неприємні ага. ситуації. Житла багато, але воно все має якісь е, різні нюанси. типи. Нюанси. Є житло, яке офіційне, воно має кадастровий номер, воно е, пристосоване до проживання там, поправте, як це битова Гордон, єднотка. Гордон, так, Гордон так? називається битова єднотка, так. Так, чи біт, битовий дум. І там, там ви можете проживати. Ну, по нашою мовою це сказати, що придатне до житла, так, придатне не придатне до житла. Там, там, офіс чи це якась 
подвал, на паке стрих, как офис часто думаю, канцеляр, да, офис, да, типа что, это помещение лишь для офису, але там не может проживать, хотя она может выглядеть, как квартира, воно практически можно поставить туда ложку, жить, есть коммуникации, канализации, да, але в документах не будет права на проживание. В принципе, жить можно, все нормально, але когда... И вам дадут даже эту смолу, договор оренды дадут, все будет нормально. Але когда справа будет доходить до официальных документов, и можно иметь такую проблему, если это житло не в кадастре, и у вас проверяют это, и это какое-то неофициальное житло. То есть возникнут проблемы, и возникнут вопросы, и это уже, скажем, не... Ну, в очах в очах чеського уряду це яке вирішує так чи ні, то для них це житло не придатне, так як воно і звучить, не бітова єднанка. Тому коли ви зустрілися з ріелтором, питання номер один: житло офіційне чи неофіційне? Чому воно дешеве? Чому воно таке привабливе? Так то можуть бути нюанси. Якщо все добре, далі. Уже идем шляхом проверенным оформления договора аренды. Вы вписываете туда людей, которые там будут проживать. Сколько их будет проживать ретельно, треба обговорить умови. Дуже редко, но бывает, да, там не можно, чтобы гости ходили. Мы про это писали на нашем сайте. Это не можно. Да. Не маєш права. Знаєте, ми писали, що і тварин не мають там права заборонити. Ну, це ж якби власник, він вирішує житла, мало людей, бажаючих багато, він вибере собі. Лайфхак. Ми знімали квартиру без собаки. Тобто, якщо ви плануєте завести собаку, у вас її ще немає, то можете це зробити потім, тому що вам не можуть заборонити мати тварин. А без тварин є більше шансів знайти житло. А, тобто спочатку, спочатку принаймати житло, а потім заводити? Так, так. насправді є така практика, що ну, люди, які шукають так, житло і стикаються з тим, наприклад, mm -hmm. що там їм в п'яте, в шосте відмовляють через наявність тварини, або навіть якщо у них є діти, mm -hmm. то потім вони просто не кажуть про це. І е, не знаю, наскільки це нормально і наскільки так можна робити, але ну, якщо ти отримуєш відмови просто через те, що у тебе є собака чи дитина, ну, це трошки дискримінація. Mm -hmm. Це, а, тобто не казати, не казати. Тобто ви не кажете, що у вас є дверина, так, а, що, дитина, що ви збираєтеся її за вас. Так, так, що не дуже виходить по-чесному, якщо не, не казати. Да? Да, Але з да. іншого боку, можливо, така погана порада, там, наприклад, песика хочечку віддати знайомого на деякий час, mm -hmm. типу заселитися, а потім, я не знаю, за деякий час сказати, що добрий день, чи можемо ми завести собаку. Тобто Хорошо. ми зробили так. Вони не можуть забороти. Оце вони не можуть. А, не можуть. Ні, вони а, не мають права вам заборонити. І так, наприклад, у мене такий досвід, що от власники житла кожного місяця приходять до нас особисто. Тобто ми не надсилаємо гроші на картку, вони кожного місяця до нас приходять і кожного місяця ми зустрічаємося. Готівкою. Так, і ми платимо готівкою. Тобто я не уявляю собі, як я можу приховувати там тварину чи дитину. Тобто так. кожного місяця так. чи там якихось дитинок. Так, 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 Тварину можна приховати. Не... І при цьому я, я б хотіла ще от про це офіційне неофіційне житло. Тобто, щоб ви розуміли, ви особливо люди, які зараз виїжджають із соціального безплатного житла, які взагалі не мають досвід оренди, не розуміють, як це було. Я хочу сказати, що ви повинні просто завжди власнику житла або ріелтору, дивлячись, як ви шукаєте, сказати, мені потрібне офіційне житло, тому що я проживаю на візі тимчасового захисту, яку я збираюся продовжити через рік, чи я збираюся перейти на довготривале проживання, і мені потрібна ця адреса. Я не можу жити ніде, або жити в житлі, житлі непридатному. Тобто мені треба документи для МВС, для ОАМ. Поліція, кажуть, для цезінської поліції. Вони самі можуть запитувати. Якщо добросовісний ріалтор, у нас так було, у нас одразу запитували. Ви потребуєте документи для цезінської поліції, для МВС? Ну, тобто ви будете десь далі мати контакт? 
державними установами з приводу того, де ви живете. Ті, хто, так, ті, хто орендує і хто стикався з таким, що от, не можемо вам оформити договір, тому що це таке житло, чи там, не зрозумі, з незрозумілих причин, просто знають, як це, як це є, і знають, що це ненормально, коли тобі ходить куди-небудь пошта, ненормально жити в якомусь місті, там, в, не знаю, в якомусь іншому краї, а реально жити в Празі. І ті люди просто відразу шукають житло, де можна можливо приписатися і договір, та, договір, від якого можна надати усі органи, куди потрібно. Тому це от найголовніше, ви це проговорили і ви знаєте. Якщо це не такий варіант, я навіть раджу його не розглядати, тому що це, ну хіба ви можете десь там в знайомих, в родичів приписатися, ну, тому що це просто не працюватиме. Важливо, якщо ви, ми говоримо про період, наголошуємо, що влітку ви будете заселятися, а восени заселятися, дуже звертайте увагу на те, що це тепло, тепло ще. Ви заходите, все нормально, але потім у листопаді ви з'ясовуєте, що тут з теплом все не дуже та й нормально. Це зараз знов таки про практичність хати, халупи, навіть домати. квартири, старий фонд, це так само питання. Тобто, так. квартира може бути в центрі Праги, вона може бути відносно дешева, вона може бути комфортна, але це старий фонд, там високі стелі, там старі вікна, які не можна замінити на пластикові, і ви заселяєтеся і Влітку вам комфортно, прохолодно, а, а потім взимку... рахунки за електроніку. Так, і е, реально такі квартири важко розігріти. Тобто це так само в мене був досвід, ми жили в такій квартирі. І, е, по-перше, там було питання, що нас не могли оформити, нам не могли дати нормальний договір. Потім там було питання, не відкривайте нікому двері, ні з ким не спілкуйтеся в під'їзді. Тобто у мене було взагалі така, в мене була така підозра, що ця квартира, е, ну там, Дісталася від якихось родичів далеких, mm-hmm. і вона не приватизована, як в Україні, як квартири mm-hmm. не приватизовані. Ah, так, так, тобто так. вони не офіці... офіційно на когось не оформлені, тому що щоб приватизувати, потрібно заплатити так, певну так. частку. Але і людина здає в оренду, вона отримує гроші, і відповідно там живуть люди. Але знову ж таки, ані договору, ані якихось комфортних умов, ані поштової скриньки. Тому це і плюс старий фонд. Тобто ця квартира була велика, вона була двокімнатна, вона була ціні, простора, вона шикарна, вигідна. вона була вигідна в ціні. Тобто вона коштувала так само, як е, зараз ми орендуємо квартиру, яка відповідно на кінцевій е, лінії С. Тобто це були однакові ціни, центр і околиця. Але ось, ось так, так, так. І так, це причини да, цього да, це, було, це була дійсно квартира, на якій ти просто з трамваєм доїжджаєш будь-куди. І це було комфортно, вечорами гуляти на набережній, їздити на роботу 5 хвилин, але от ці нюанси, просто ну, з ними неможливо моритися. І плюс, коли постає питання документів, так? тому що ми тут всі рік-два там, дають візу. У нас Далі немає ПМП. Знову... Так, mm-hmm. так. Тому... тому кожного року потрібно давати договір, а ти не маєш просто що Підтверджувати так, так. своє право перебувати в Чехії. Це, це, це дуже велика проблема. І коли ти вже знаходиш житло, де тобі дають нормальний договір, де готові вписати тебе, там, твою сім'ю, коли тебе все є на руках офіційно, коли тебе там твоя скринька поштова, домофон, все-все-все. І плюс, наприклад, ти вже маєш хороші стосунки з власником. Вони тобі продовжують. Наприклад, у нас зараз ми вже живемо четвертий рік на квартирі, і нам там вже взагалі там щось на три роки, в три чи чотири дали так, договір оренди. Тобто не кожного року нам його поновлюють, а вже там ми маємо на довший період. Ось тут важливий момент. Да, да. Якщо особливо з житло знайдене на безрелітки, ну взагалі ви вас ріелтор не координує і ніхто mm-hmm. не супроводжує цю процедуру. процедуру то так, ось ці е, терміни, варто в них би розібратися, почитати, так. що це таке доборчита, добенерчита, витова єднотка, ви будете читати, щоб ви розуміли, про що йдеться. Хата халупа родіна. Хата халупа родіна. Абсолютно неофіційна.